Okay, uh, Minato Christian Bella, Obama, King of the Best Melodies. Niko na Amisa Mobeto leo tuko mbele ya uandishi wa habari mbele yenu ambao mchango wenu ambao tunetambua ni mkubwa sana kwetu kwa sababu bila nyie hakuna ujumbe ambao utafika kwa mashabiki zetu kwa hiyo uwepo wenu sisi tunaitambua kuli yani kiasi kikubwa sana uh, tunawakaribisha hatuna mengi ya kuongea lakini jambo kubwa ambalo yamefanya sisi tukutane leo ni tumeachia kazi mpya uh, ya ambayo inaitwa boss tayari iko youtube tayari ipo itunes sehemu mbalimbali uh, kwa hiyo tumewakaribisha ili tuweze kufikisha ujumbe kwa mashabiki zetu labda kuna maswali madogo madogo ambao watu wanajiuliza mitaani ambao sisi tunaweza kuwajibu ili wajue kwa nini tumefanya hiyo kitu imetokeaje kwa hiyo sisi tunawakaribisha kama kuna maswali ili tujue tuweza ka discuss vipi kuhusu hiyo swali ambao tumekutana kwa jioni asante sana. Labda na hisa kidogo naye kufanya like, like experience. Yeah. Um, experience nzima ilikuwa ni nzuri sana na ili imenifunisha vitu vingi ambavyo uenda katika sanaa ya muziki nilikuwa bado sijavifahamu kwa hiyo um, Christian Bella sio tu ni mwanamuziki mzuri bali bali pia ni mwalimu wa muziki mzuri sana yeah. Jamani nafikiri maswali na majibu <coughs> tuende kwenye maswali machache mafupi mafupi kwa sababu muda pia au sio jamani ndio mwenye swali anaweza kauliza anaweza kumuuliza bila anaweza kumuuliza misa kama dada alivyoanza karibu ni sana kwa maswali ah uh, hamisa umeingia rasmi katika muziki au kuna mtu amekushinikiza kwamba unafaa mm. kuwa mwanamuziki mm. kwa sababu wewe ni hamisa mobeto mm. au we mwenyewe ndo tako ilikuwa ni kufanya muziki ili utoke kimuziki zaidi tofauti na fanya models na vitu vingine. Aha. Mimi tuseme kwenye ukuaji wangu, ndoto yangu ilikuwa ni kuwa mwanamuziki na hata watu ambao nimesoma nao shule mimi wanaweza kukwambia hiyo kwa sababu hata mtu akitaka alikuwa akitaka maybe lyrics za nyimbo yoyote, anambia tunaenda kwa Hamisa atakupatia. So it was my dream. Lakini kama wanavyokuwa na ndoto na Mwenyezi Mungu anakuwa na mipango yake yeye. Kwa mimi nilipotoka tu from straight from school watu wakani approach nikashiriki kwenye umisi nikaingia kwenye wana mitindo na kwenye movies. Kwa hiyo nilivyokuwa sasa tayari nimesha nimesha vifanya ambavyo vitu ambavyo nimeshawishiwa. Nikaona kwa nini sasa nisifanye kitu ambacho nilikuwa mimi nakipenda kwa sababu vitu vingine unaweza ukafanya kwa sababu kuna mtu anakuwa na uenda unafaa. Kwa hiyo mtu anaweza kuna yule anafaa na kuita kwenye movies zake. Kwa hiyo ndio hivyo. Lakini haimaanishi kwamba bado sifanyi movies. Mimi na fanya biashara ya mitindo ya mavazi tuseme na pia ninaigiza na the same time ni mwanamuziki yeah okay labda video chat kwa sababu TV kwamba kwenye ile video mimi nimeangalia vizuri sana kiasi ya mbali zile ndio mbili zile tu na kwa sababu ni mbili zote ni mbali mbongo ni kwa sababu kuna haja kuli ya kwenda kule um kwanza tulikuwa kuna baadhi ya vitu ambavyo maybe havijaonekana havi katika 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 video kwa sababu kama tulikuwa tunampanga kwenda kule kwenye dessert eh? yes. kwenye kwenye jangwa kule la la Dubai na vitu vingine utukana na muda vikashindikana so vitu vingi sana ambavyo tulikuwa tunavihitaji sehemu ambazo tulikuwa tunaweza kuzifanyia vinaweza kupatikana ni South Africa Dubai all Marekani kwa hiyo the easy choice for us was Dubai. Okay, someone is Mimi ni Tolati. Tulishuhudia kuna kipindi mlienda Marekani na mkafanya show. Yeah. Wote wawili. Mm. Na moja kitu ambacho umetupongea kwamba hizo sehemu zilitakiwa zipatikane Dubai, South mm. Africa na Marekani. Mm. Ulisha kwenda Marekani. Mbona mm. kwamba mna uwezo kushoot video kipindi hiko mpaka mkaamua kushoot sasa hivi Dubai? Wakati tuko Marekani tulikuwa hatujaiandika wala kuirekodi nyimbo. 
wazo la nyimbo lilitokana na safari yetu ya Marekani so from America that's when tuka 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 record ile ile baada ya kurudi okay uh, mimi naomba niulize kidogo samani Ah, mesha mesha mimi sidhani kama kila mtu amezaliwa anajua ya kwanza na pili ni kwamba kutoa kuwatoa watu fikra yani mimi kila mtu aliona Hamisa mwana mitindo wa Hamisa mwigizaji kuwatoa watu kwamba wasikuone tena kama Hamisa mwana mitindo inakuwa ni ngumu kidogo especially kwa sababu uliji brand ama umejulikana kupitia hivyo so na mimi ninaona mwanzo wangu ulikuwa ni mzuri sana so siku sema kwamba mimi ni mzuri zaidi na lakini naweza kusema kwa mwanzo wangu ku compare na msanii wasanii wengi walivyoanza ukiwa compare nyimbo zao za mara ya kwanza na mimi ya kwangu mai nyimbo zangu zinaweza zikawa ni nzuri zaidi ya kwangu yeah so kila kitu kina mwanzo wake kwa the more the more nafanya muziki the more i will improve okay uh, la, 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 la kuongeza hmm. yes tumuona ngoma ameachia kama so fajiri jana usiku tu kama iko na bahati nzuri mzazi mwenzio pia ameachia ngoma na izungumzia ni video yake na falipupa video yake sijaiona okay okay mention mention tell me that siwezi kusema kama ilikuwa ndoto kwa sababu kwanza mimi nilikuwa naona kama kama Christian ni ni mwanamuziki mzuri sana alafu ana kipaji sana kwa hiyo nilikuwa nasema kwanza nikiimba naye nitaburuzo kwa hiyo sikumweka katika list ya wasanii ambao ninge nataka nifanye nao nyimbo wa yani like mara ya kwanza and then nyimbo ilitokana na safari yetu ya Marekani sisi tulikuwa hatuko tuna ukaribu sana lakini safari ilitukutanisha so tukafanya tour tumemaliza tour kule ndo tulipopata wazo la kufanya nyimbo na tukarudi tukafanya 